Hey guys, welcome to my channel. And for this video, tuturuan ko kayo kung paano ba gamitin ang clear scanner. Okay, so very useful ito sa mga students na nag-aaral online para sa mga pag-submit ng kailang mga outputs eh hindi na mahirapan si teacher na mag-check kasi it's clear na malinaw na siya. Okay, so ano nga ba ang clear scanner? Ang clear scanner na app ay ginagamit upang i-convert ang isang document or kahit anong handwriting na output sinyo into a picture or PDF file na malinaw or as in clear. Ayan, so let's start! Okay, so umpisa na natin kung paano magamitin ang clear scan. Ayan, so una natin gagawin, i-download muna natin ang ating application. Punta tayo sa ating Play Store. Ayan. And then, type natin. Clear, clear scan. Ayan. Clear scan. Ayan, so kapag hindi nyo pa nada-download, ayan, download po natin. And since andyan na, nakadownload na po sa aking phone, i-open na po natin. Ayan, so kapag bago lang na na-install sa inyong phone, wala pa po ito kasi wala pa po kayo mga na picture ng mga files. Okay, so paano ba upisahan? So, i-click natin ang ating camera icon or symbol sa baba. Ayan. Ayan. Ayan, so pwede rin po siyang gamitin upang i-restore yung mga old na files, yung mga nabubulok na kagaya ng ating nakikita. Ayan, Jingle Bells, medyo matagal na to libro na to napundit na rin dahil sa sobrang luma. Ayan. Okay, kung mapapansin nyo, meron tayong camera, ay ano dito? Flashlight. Okay, A flashlight. O, pwede rin walang flash. For example, malino naman kayo nasa labas or automatic may flash yan and then yung diretsyo may ilaw ayan so since meron tayo shadow na nakikita gamitin natin yung flashlight and then we are going to capture ayan after that ayan i-move natin ang ating mga edge kung saan ba yung dapat na makuha ayan so i-position natin ayan and when you're done sa so, tingin mo, okay ka na doon sa position ng iyong mga ng orders. Ayan. Click natin yung check sa bottom right. And then, wala. Ayan. So, malinaw na siya. Para na siyang bagong print sa coupon. Although, mayroon tayong mga um, malilit dito na mga ibang kulay dahil nga butas-butas na yung ating file. And then, after that, we are going to check again. Ayan. So, paano ba siya isa-save as picture? Pabupunta sa gallery. Meron na ba yan kagad sa ating gallery? Wala pa. So, gagawin natin, punta tayo dito sa ating more. Ayan. And then, save to gallery. Save to gallery. Okay. Ayan. So, meron tayong uh, commercial. Ayan. Close natin. Ayan. Close. Close. Ayaw. Ayan. So, iho muna natin. Tingnan natin ating gallery. Kung nandun na ba siya. And then, ayun. Nandun na si Jingle Bell sa ating gallery. Pwede nyo na siyang isenya sa inyong teacher kung kanino man yung gustong isena. Okay, try naman natin sa mga ha, mga handwritten outputs o mga sinulat natin. Balikan natin ating application. Ito siya. So, back natin. Ayan. Gusto niyo bang dagdagan yung file? Pwede. Ah, ito. Sa kabila naman. Ayan. Ayan. To save natin ulit. Um, yung edges natin. So, ayan. Check. Ayan. Gaya rin ang sabay ko kayo na pwede rin siyang isave. Hindi lang picture pero pwede rin siya as PDF file. Palitan mo natin ng ating uh, file name. Palitan natin siya ng <coughs> Jingle Bells. Yan. Since Jingle Bells uh, ang pangalan ng uh, ating uh, kanta. Jingle Bells. And then click OK. Ayan. And then click natin yung PDF symbol or icon sa taas. Ayan. 
And then after that, we are going to save to storage yan. Ito po. And then save to storage na siya. Ayan. Ando na po siya. Tingnan natin. Balikan mo natin. Kung mapapansin nyo, napalitan na ang kanyang pangalan dito. Okay. Tingnan natin ang ating uh, file manager. Tung tayo sa ating documents. Ayun. Si Jingle Bell. So, medyo dalawa na siya kasi nasubuha ko na siya kanina. Ayan. Open with PDF Viewer. At ayan po, naka-PDF na po siya. Hindi ba mas malinaw? Very clear na siya. Okay. Balik tayo sa ating application. No? Meron pa tayong isang um, option doon sa ating clear scanner. Kung mapapansin ninyo, meron dito ng icon na parang gallery sa tabi ng camera icon. Click natin yan. Ito, meron ako picture na. Ayan. Kung meron na kayong mga na picture na Ayan. So, kung meron na kayong nakaray din na napicturean ng mga file, pwede rin po yun. Buksan nyo lang sa inyong gallery. Okay. Ayan. Kung gaya nyan, handwritten natin. So, hindi ganyan new isesena sa inyong teacher, hindi na po ganyan since meron na kayong clear scanner. Ano na magiging itsura? Ganito na siya. Ala, ayan. So, since may shadow doon, kasi nung kinuha na siya, uh, walang, uh, walang flash. So, medyo na shadow. Although, pero siyang i-crop. I-crop natin siya. Okay, yun ba't hindi gumagana? Crop. Ayan. Ayun. Crop natin siya. Huwag natin isama yung shadow. There you go. And then, yan. Malinaw na siya. Tignan natin na ma-picture na. Yung file. Okay. Ito siya, o. Oh. Okay, picture natin siya. So, wala na siyang shadow kasi meron na tayo yung flashlight. Okay. So, yun po. Malidetect din naman ng clear scanner yung mga edges ng ating copon ban. Okay. So, yun. Automatic na niyang na-detect. So, check lang natin. So, yan. So, balino na po siya. And then, check. Okay. And then, save natin siya sa gallery. Bago natin i-send kay mama or kay sir. Ayan. And then, puntahan na natin yung ating gallery. Kung nandun na ba siya. At andun na siya. Ayan. So, pwede yung pwede natin siyang isin para mas palinong nabasahin ng ating teacher. Ayan. So, dyan po natatapos ang ating tutorial video tungkol sa paggamit ng clear scan. Sana po ay magamit po ninyo sa ating, uh, sa inyong pag-aaral at matulungan din ang ating mga teacher sa pag-check. Hindi sila mahirapan. Ayan.